իրանական շափեր։ Ռոհանին իրանի խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացրեց իր նոր կառավարության կազմը։ Ռոհանի Իրանը ձգտում է ընդլայնել իր հարաբերությունները հարևան երկրների այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ջահանգիրին հանդիպեց Տիգրան Սարգսյանին։ Ալի Ակբար Սալեհին վերանշանակվեց Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում։ Մուհամմադ Ալի Նաջաֆին Թեհրանի քաղաքապետի պաշտոնի վերջնական թեկնածու։ Թուրքիան այսպես կոչված անվտանգության պատ է կառուցում Իրանի հետ սահմանի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացրել Իրանի նոր կառավարության կազմը, որտեղ հակառակ Ռոհանի քվարգողների սպասելիքների ոչ մի կին թեկնածու չի ընդգրկվել։ Քննադատությանը արժանացել նաև այն հանգամանքը, որ կառավարությունում չի լինելու ոչ մի սունի նախարար։ Պաշտոնական նախարարի պաշտոնի համար ներկայացվել է գեներալ Ամիր Հաթամի թեկնածությունը, իսկ էկոնոմիկա եւ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է Մասուդ Քարվասյանի թեկնածությունը, ով վերջերս այցելել է Հայաստան որպես Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում առաջարկվել է Հաբիբուլլահ բիթարավը։ Իրանի նախագահի առաջին տեղակալը վերանշանակվել Էսհաղ Ջահանգիրին։ Հասան Ռոհանին իրավական եւ ընտանեկան ու կանանց հարցերով նախագահի տեղակալների ապաշտոնները վստահել է կանանց։ Լաիար Ջոնեդին եւ Մասումե Էպտեկարին միևնույն ժամանակ Շահին Դողթ Մոլավերդին նշանակվել է նախագահի օկնականի պաշտոնում։ Թեհրանում Հայաստանի նախագահ Սեր Սարգսյանը դանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին նշել է։ Երկու երկրները տնտեսական, մշակութային, էներգետիկ, ինչպես նաև զբոսաշրջության, տրանսպորտի եւ հաղորդակցության բնագավառում ունեն բազմաթիվ նախադրյալներ համագործակցության համար։ Ընդվորում այս ոլորտների առավել ակտիվացումը երկու ժողովրդների օկտին է լինելու։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը նախագահ Ռոհանին ընդգծել է, որ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարով եւ իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը։ Հանդիպման ժամանակ Անդրադառնալով անցած տարիներին երկու երկրների հարաբերությունների մակարդակին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սեր Սարգսյանը ասել է, Հայաստանը վճռական է ընդլայնել իր հարաբերությունները Իրանի հետ, բոլոր մասնավորապես տնտեսական, էներգետիկ, առևտրային եւ տրանսպորտային ոլորտներում։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրին անդրադառնալով ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև ընթացող բանակցությունների ասած Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները տնտեսական զարգացման համար բազմաթիվ արիթներ ունեն եւ այդ արիթները պետք է կիսեն մի միացել Մոխտելիֆի եմ դուրը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը այս հանդիպման ժամանակ գոհունակություն հայտնելով ազատ առևտրի համաձայնության կապակցություն ժամ իրանի եւ եվրասական տնտեսական միության միջև ընթացող բանակցությունների ընթացքից հույս հայտն է որ այս կապակցությամբ համաձայնագիրը ինչքան շուտ անփոփելով պատրաստ կլինի ստորագրման համար Ալի Ակբար Սալեհին ուղված իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հրամանագրում ասվում է հիմ կընդունելով իրանի սահմանադրության 124-րդ հոսվածը եւ նկատի առնելով ձեր հանձնարությունը գիտական անցյալը կառավարության հաջող փորձն ու միջուկային համաձայնության հարցում արժեքավոր ճանկերը այս հրամանագրով նշանակվում է իրանի նախագահի տեղակալ եւ ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում Թեհրանի քաղաքորդի պաշտոնական գործունեությունը մեկնարկելու է 2017 թվականի սեպտեմբերի 3-ին եւ քաղաքապետի պաշտոնի վերջնական թեկնածու Մուհամմադ Ալի Նաջաֆին քաղաքորդի աշխատանքի մեկնարկից եւ քվարկությունից հետո սեպտեմբերի 6-ին պաշտոնապես սկսելու է իր գործունեությունը Իրանի լրատվական ալիքի հեռախոսազրույցի ընթացքում Մուհամմադ Ալի Նաջաֆին ասել է օկտագորցելու են բոլոր հնարավորությունները որպես իրականացնեմ Թեհրանի բնակիչների պահանջները որոնք են քաղաքի հանդարտությունը եւ ֆիզիկական ապահովությունը Թուրքիայի իշխանությունները սկսել են Իրանի հետ սահմանին այսպես կոչված անվտանգության պատի կառուցումը, որը ըստ թուրքական կողմի կփակի քյուրդ անջատողականների ճանապարհը։ 144 կմ երկարության պատը պետք է թույլ չտա Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող քյուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներին տեղաշարժվել Թուրք-Իրանական 500 կմ անոց սահմանով։ Հայտնի է, որ երկու տարի առաջ Թուրքիան նմանատիպ պատ է կառուցել նաև Սիրիայի հետ սահմանին։ 